。这几天，潘家园成了热点。智利总统夜游潘家园，讨价还价，花了一百块钱买了个差评。八百块钱这个花，就是看看啊，下一个花是吗？跟昨天那个花差不多。接下来与大家分享的是来自于陈厚刚先生的作品。买给我。陈厚刚号丙林，我们刚刚才举办过展览啊。号丙林，养生宣主，生于广西，广西美术家协会会员，神州书画院会员，中国画家协会会员，中国书画艺术研究院理事，国家一级美术。现在美术，中国画家，《中国书画报》等报刊杂志上面发表。零四年世界杯全国美术大赛中获铜奖，零五年黄山云海获北京书画中心。潘家园旧货市场是全国最大的旧货市场。占地四万八千五百平方米，在北京东三环的东南角。这个地方呢，就在我家的旁边。以前住在北京的时候是经常去的，每周日周六特别热闹。俗话说，南有东台路，北有潘家园。现在东台路是没有了，只有这个潘家园还屹立不倒。这次回去发现潘家园越来越热闹了，不但周日周六有集市，而且创意集市也在这里边举办。大家可以翻翻我之前的视频，有两期节目介绍一个非常盛大的创意集市。反正这人都都有一点，是吧？小腿。好啊，来了过来坐啊。如果您来北京旅游观光，潘家园也是一个有意思的可以体验城市风貌的好去处。你看，这是一个什么时期的花啊？哎，这个桥怎么是这样的？翻着印呢？你看这什么桥？这个字儿是反的。为什么是这样？底板吗？这是桥，羊，什么？看，谢谢您，不知道是干嘛的这个。老板，一百块了。啊。好弄了呗。你看这个里，好吃吗？嗯，对，好吃。那也真的。那摆的像那些什么？那些人那种摆法。嗯。一摆出来。酷。嗯，寥寥几几。老家哪里？也大不错。就是沧桑。它白看满了，你知道吗？寥寥无几，白几个又好看。这个你记得在哪看见过是吗？现在是十月份，金秋时节，这是北京最好的季节了，特别舒服。晒，一到阴阳里面马上就不晒了啊！双双马扎，这个，这个好玩儿。嗯，原来原来老爷，这是真正的老的哈。对，原来是家里的小时候的那个。一九六七年的那个是。里面还有民国的，民国的好看。民国的。这还有毕业证书，八四年，八四。这倒是有几家店铺挺好的。那这家都是卖这些东西。嗯，这
多好啊！怎么收的？现在这东西越来越少，很难了，得了。嗯，熊猫那个。嗯，对对对。睡眼熊猫家家都有。家家都有大哥大，你看原来的。嗯，原来就是小的，真漂亮。我还有一个一季的呀。嗯。别那么难，往外倒。行，你看这个。嗯，拿出来看一下，小鸭子，木头的是吗？大七的。哦，大七的。大七的怎么还有封膜线？啊，我大七的怎么还会有封膜线？他得弄弄炉子里边那摊儿啊，弄摊儿。还有看的吗？好玩儿。这漂亮，多漂亮呢！哎呀妈！我看看这镯子。哎，老金镯子。我刚才看见了，看它红不多，但是它异性标出来了，这个红，这个就一半是吧？啊，就一半，老的那个。对，这袋有点好。它那个大七的那个挺好看，但是很怪的。啊，两门电灯，就坐咱们自行车上，好看。好不好？那能考虑老自行车坐。两脚啊。嗯。我这有。还真是。真是老强壮。不好，我没有，我没有领导。我没有领导，我没有，我就我就八一年的，这是八零八一，这是德国博士。对呀。对，德国博士。现在还能用吗？都能用。我觉得猫挺好的。这个猫。哎，小时候那个。嗯。这是。博士的，对，博德德国博士。这搁我们自行车上多漂亮！漂亮。嗯。你觉得这毛就这肉骑得快快才能壮壮起来？您用手，对。我试试，我就没自行车呀、啊。这,这很能能用啊！再说这都是收藏级的，就随下来随用。我用着呢。我们自己有有这样的灯，但是新的摩电灯，不是这个老的。我想换这个老灯，我想找个老的。你看这个多姐眼熟吗？哪个呀？这个。这贝母的杯垫在京都的平安古董集市里淘过，还挺贵的，我记得。<笑>他们日本人叫这什么白什么蝶，咱们买那个，没法弄的。嗯，这是八十年代的东西，现在没有了哈。当时我记得我是在一个特别文艺的小姑娘手里买的，特别当回事儿，人觉得。这边这个价格非常便宜，大家可以猜一下。可是我也不是很记得。这只能说人家好像更惜物吧。这个东西摆在地摊上不起眼，其实回去使用起来还是挺漂亮的。这一本多少钱？这一里边的里边有几张，有几张的就非常贵的，像这种非常贵的。人参烟，你看啊，中意了香烟，这都都非常贵的，一张都是。像这种，你看啊，有一张，有几张就非常。你看，参观开安门。人参烟贵，遵义的有一个贵。对，这都是非常烟标。你看这个，嗯，毛主席纪念堂看见了吗？看见了。对啊，这个我好像小时候听。您中国总统拿过这个，对对对对，对，喜梅。哎，这个好像像这种都找不着。大婴孩这个很小，我特别的小时候我有印象。这我没见过。这个、我有印象，七十年代是吧？总统拿走，也找不着。太好玩了，我觉得有点大，不好拿。摘下来的。摆在家里，非常好看了。啊，嗯，对对对，原来都有这个盘子。八仙过海，你看，苗金的
私印，这是私印的，不管画，啊，这一看不行，肯定有问题，画挺漂亮的，这种开花的，啊，这个是，你现在不管它开花所谓，它都画面好或者造型好，结构好，对，造型很好，画的挺漂亮的，对，这样我不给你按一百，我先按五十给您了，五十四，能不能很好？作品扬标没那好。多少钱呀？那个呀，这个啊，您我要六百，您光棍儿。哦，那边是不是还有花筒鱼头啊？你分成那样。分两块冰块。我在这就买一个画法了，那个嘴巴那个窝过那个。啊，这个挺好看，什么玫瑰？这个带带玫瑰是老的吗？那个应该不是特别老，这字儿不行。你咋发现的？买那人家来在家弄，哪有一个了？对，差评。就是这样的差评。<笑>不是你送给他不要，他不能收贵啊！问题是。这倒是。这恶劣影响，这都是。老板娘现在正在聊的是智利总统夜游潘家园买了个特别便宜一百块钱的插皮那个事儿。还有两个这个，这是干嘛的呀？这个乌勒鞋，东北的乌勒草。就那个雨鞋是吧？这个是什么年代的呀？民国的。哦。它是不是应该套那个靴子外面那个直接套？因为比更草，更草那个。大棉袜子，就是冷，查血那种感觉。你不想买那个呀？这是买呗。这个买都一千二百块钱买的，这都不便宜。我跟你这么说呀，这个插花好漂亮，现在生意不贵，都卖三百多一个。我们家一家卖这个，这都外地买过来的。我琢磨一下。嗯，喜欢就添两个。上屋看看来，有不合适的吗？来屋里看一眼，来，来。这大的不错。这是大的好，我们最大的。要不那车牌子，六百。哎，这个也挺好看的，这包哈。要给你打点折，没事不买也没关系的啊。啊，没事。这什么时候的呀？那第一次打革命的时候。哎。嗯，不要了，咱家还有好好几个呢，你忘了？买卖不了，这也是鱼刀哈、啊。您、嗯、这鱼刀多少钱啊？家就一百块钱，少不买。老鱼刀。你要行，拿一个给一百块钱，拿着就没有了。你现在帮带不回来了，也都以前买的。看那小方的，你看吗？看。还、啊、这个好看吗？好看。这是漂亮的。这就是那个汤吗？不就是咱那时候老来的汤？好像是，反正类似的东西挺多的。我想看那个小番茄。我不想看。你看那小灯好看吗？哪个？没看指的哪个？啊、哦，你记得以前老淘这个吗？嗯，淘过好几个。嗯，水条钻，这水条钻多漂亮，现在老卖这玩意儿。好看，你记得那时候咱还有德国的，我记得还。对，收集过好几个。比这个好看，当时。这也好看，它主要这个这个比较好看，跟个胸甲。我看那灯。哪个？那家一个老手电筒。什么牌子的？外国的吧，应该中国的。你看那后边那字儿，啊、哦，什么厂？这都中国的。你看那小灯好看。啊、嗯，这单。小灯是怎么？怎么个电？怎么个意思？我现在老上一个镜子。嗯，就是这个人，我都有印象。就是这个人。里外都是那么。这不需要，只是一根线的问题。他以前为什么不装电压器呢？里边不装。啊，这玩意儿还得多少？等一下，我先拍视频哈。照片。卖衣服呢，还有。这边逛吗？
因为现在全是农村。看这像不像农贸市场？这像不像水果？但是不是水果，好像是核桃，就玩的那种板儿哈，好看吗？挺逗的。准确。最早那个国内开始卖铁锅。那个，你看这个门牌，是专门这样，不是卖的吧？这新的是吗？对对，这好玩啊！雨儿胡同，南长街电话先不接，身份证。哈哈哈哈哈。北京现在差不多了，小牛，你先到这边，你不认识的。胡同有。你给了一千块钱的不给拉走？对。是不是？到新疆那个。到新疆。到新疆，你现在吃顿饭，跟着还有多少？这个，这个，这个，这个，这个，这个。这个快板儿。我得听听你。这是什么呀？这干嘛呢？看着特复杂，关节儿。不，它那什么，它一般是扣在那圆管子上的，嗯、圆的铁管一扣，就扣到牢嘛。扣到牢，它之间可以锁东西，你看这样。就是，就是。孔雀牌油墨。那些民国的时候呢，老盒子，从背后。挺漂亮的。我们这玩意儿，咱在日本见，这肯定得买这个，记得，这个碗碎片。这一千五。老绣片真好看啊！哇，这个真漂亮。这多少钱？挺贵的吧？是的。这咱日本见的。日本没有这么贵，要有他们不懂行钱庄，还是玻璃器。这些都是法力。有可能那个上这个脑袋，上面这个啊、嗯，对，在这儿老觉得可疑。今天秋天回国逛集市的所有的视频都制作完了。如果大家喜欢国内的集市视频，请给我留个言。
以后我就回去多拍点。